สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่43เรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระเบียบวิธีกำลังสองน้อยสุดนะครับหรือ list square method นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับเพื่อให้สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีกำลังสองน้อยสุดหรือ list square method เพื่อใช้ในการประมาณค่าภายในช่วงที่กำหนดให้ได้นะครับสำหรับโปรแกรมของ list square นะครับจะมี input ก็คือเซตของจุดนะครับหรือคู่ลำดับ x y นะครับเป็นชุดของข้อมูลที่เราต้องการประมาณค่าภายในช่วงตรงนั้นนะครับและ input อีกตัวหนึ่งก็คือ order หรือ degree ของ polynomial ที่เราต้องการใช้ในการประมาณข้อมูลชุดนี้นะครับส่วน output ของโปรแกรม list square ก็จะ return ค่าสัมประสิทธิ์ของ polynomial ที่เราต้องการนะครับในส่วนของการเขียนโปรแกรมของระเบียบวิธี list square นะครับก็แสดงได้ดังนี้เอสเอ็กเอสเอ็กซ์วายนะครับก็เป็นการสร้างค่าของผลบวกนะครับตามสูตรของลิสต์แควร์นะครับตามออเดอร์ที่กำหนดให้นะครับพอเราคำนวณ s อ x เอสเอ็กซ์ได้แล้วนะครับเราก็นำมาสร้างเมทริกซ์เอ็มนะครับตามขนาดของออเดอร์หรือดีกรีของพริโนเมียลที่เราต้องการนะครับหลังจากที่เราได้เมทริกซ์เอแล้วซึ่งขนาดนี้อยู่ในรูปของออกเมนเทชันเมทริกซ์นะครับเราก็เรียกใช้ซิสลินเมทตอดนะครับในโปรแกรมนี้นะครับเราจะเรียกใช้ g a u s s e l i m i n a t i o n ในการหาคำตอบหรือหาค่าโคฟิเชียนต์นะครับของเมทริกซ์เอที่เราส่งไปนะครับดังนั้นโปรแกรมของลิสแควร์ก็จะรีเทิร์นค่าสัมประสิทธิ์นะครับของโพลิโนเมียลนะครับซึ่งได้จากการแก้ด้วยระเบียบวิธีกาวส์อิลิมิเนชันนะครับเราลองมาดูตัวอย่างการรันข้อมูลนะครับหรือการใส่อินพุตเดต้าสำหรับโปรแกรมนี้นะครับสมมุติว่าผมมีข้อมูล x y เป็นคู่ลำดับดังนี้นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6จุดนะครับ x y นะครับก็จะส่งข้อมูลคู่ลำดับ x y นี้ไปที่โปรแกรม list square นะครับโปรแกรมก็จะ return ค่า coefficient ที่ขึ้นอยู่กับออเดอร์หรือดีกรีของโพลิโนเมียลที่เราเป็นคนกำหนดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมต้องการโพลิโนเมียลดีกรีหนึ่งนะครับหรือลิเนียฟังชันที่ใช้ในการประมาณข้อมูลชุดนั้นนะครับผมก็อาจจะพิมพ์คำสั่งดังนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็เรียก list square นะครับส่งข้อมูล x y ไปนะครับผมต้องการ p o l y n o m i a l degree หนึ่งผมก็พิมพ์เลขหนึ่งตรงนี้นะครับสิ่งที่ได้จากโปรแกรม list square ก็คือค่า coefficient นะครับของ linear function นั้นนะครับเราจะ print coefficient มาดูว่าค่าสัมประสิทธิ์มีค่าเป็นอย่างไรนะครับเราลองรันโปรแกรมนี้ดูนะครับผลที่ได้แสดงได้ดังด้านขวานะครับถ้าเราต้องการ p o l y m e r degree หนึ่งนะครับก็จะมี coefficient สองค่าที่ return มานะครับก็จะเป็น c 
C O E F นะครับหนึ่งและ C O E F ศูนย์ตามลำดับนะครับโดยที่ C O E F หนึ่งก็คือค่าโคฟิเชนต์ของ x ยกกำลังหนึ่งนะครับและ C O E F ศูนย์ก็คือค่าโคฟิเชนต์ของ x ยกกำลังศูนย์นะครับในที่นี้ผมมีการพลอตนะครับข้อมูลที่กำหนดให้ด้วยนะครับก็แสดงให้ดังจุดสีน้ำเงินนะครับนะครับในที่นี้ผมกำหนดให้ NPLT ก็คือจำนวนจุดที่ต้องการพลอตเป็น20ก็คือผมต้องการให้ช่วงที่ผมพิจารณาศูนย์ถึงสามตรงนี้นะครับมีการพลอตที่ละเอียดนะครับก็เลยใช้เป็น20จุดนะครับจากนั้นก็ทำการพลอต yf นะครับ plot yf ก็คือ plot ตัวฟังก์ชัน linear fit นะครับในนี้ก็คือเราทำการ fit แบบ linear นะครับก็คือ plot ตัวฟังก์ชันที่ fit ขึ้นมาเทียบกับข้อมูลที่กำหนดให้นะครับก็จะได้สมการเส้นตรงนะครับที่มีค่าสัมประสิทธิ์ดังนี้นะครับเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างการรันนะครับโปรแกรม r i s q u a r e โดยใช้พระคุณนามดีกรีหนึ่งนะครับเราอาจจะคอมเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองพิมพ์คำสั่งคล้ายๆกันนะครับในการที่จะเพิ่มดีกรีของพระคุณนามที่เราสนใจนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการพจนามดีกรีสองนะครับเราก็เรียกดีเนียลิสแควร์ส่งข้อมูล x y แล้วพิมพ์สองตรงนี้โปรแกรมก็จะรีเทิร์นค่าโคฟิเชนต์มาให้นะครับที่เหลือการพลอตก็ทำเหมือนเดิมนะครับในกรณีนี้นะครับโคฟิเชนต์ก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับอินเด็กซ์เริ่มที่0 1แล้วก็2ตามลำดับทดลองรันโปรแกรมดูนะครับก็จะได้ค่าโคฟิเชนต์นะครับมา3ตัวดังนี้นะครับลักษณะของเส้นโค้งที่เราฟิตนะครับในที่นี้เราใช้พ่อคุณนามดีกรี2ในการประมาณข้อมูลชุดนี้ก็จะมีความโค้งนะครับถัดมานะครับเราจะลองเพิ่มดีกรีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คอมเมนต์ตรงนี้อาจจะลองเรียกผู้นามดีกรีสามดูนะครับจากนั้นลองรันโปรแกรมนะครับก็สังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้ผู้นามดีกรีสามก็จะได้เส้นโค้งที่มีความโค้งมากขึ้นนะครับในการประมาณข้อมูลชุดนี้และค่าโคฟิเชนต์ก็จะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลังศูนย์กำลังหนึ่งกำลังสองและกำลังสามตามลำดับนะครับก็หวังว่าเราคงจะได้เห็นนะครับแนวคิดของการใช้ฟังก์ชันพหุนามประมาณค่าภายในช่วงแบบ Risk Square ที่ขึ้นอยู่กับ Degree หรือ Order ที่เราควรกำหนดนะครับก็หลังจากที่เราทราบแนวคิดแล้วนะครับก็อยากจะให้เราทดลองนะครับคิดต่อนะครับว่าค่า error ของปัญหานี้นะครับมีค่าเท่าไหร่นะครับ error ก็คือฟังก์ชันเราฟิตตัวนี้นะครับเป็นตัวแทนที่ดีไหมนะครับเป็นตัวแทนที่ดีไหมเป็นตัวแทนที่ดีหรือไม่ก็คืออาจจะวัดค่าที่เราฟิตนะครับกับค่าที่เราคาดเคลื่อนอยู่ที่แต่ละจุดนะครับจากนั้นก็ทดลองนะครับ increase ก็คือเพิ่ม polynomial degree นะครับแล้วก็ลอง plot ดูนะครับแล้วก็ลองคิดดูว่า polynomial degree ในที่นี้เราสามารถเพิ่มได้มากสุดเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับคำถามที่น่าสนใจก็คือให้ลองอภิปรายดูนะครับว่าอะไรคือการ fit ที่ดีที่สุดนะครับสำหรับข้อมูลชุดหนึ่งหนึ่งที่กำหนดให้นะครับเราจะใช้เ
เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจว่าการฟิตนั้นเป็นการฟิตที่ดีแล้วนะครับก็ฝากให้พวกเราคิดประเด็นเหล่านี้ดูนะครับเป็นแบบฝึกหัดสรุปนะครับในตอนนี้เราทราบถึงวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Python ของระเบียบวิธีกำลังสองน้อยสุดและได้ใช้ในการประมาณค่าภายในช่วงที่กำหนดให้ได้แล้วนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ